తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులు ప్రజలకు త్రీడి చిత్రాలు చూపించడం మాని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మీద అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద దృష్టి సారించాలని ఏఐసిసి కార్యదర్శి అలంపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఏ సంపత్ కుమార్ విమర్శించారు బుధవారం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని డిసిసి కార్యాలయంలో ప్రచార కార్యదర్శి సిజే బినహర్తో కలిసి నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో అధికార పార్టీ నాయకులు మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల పేరుతో ఆరు నుంచి ఎనిమిది కమిషన్లు బొక్కారని ఆరోపించారు ఆ కమిషన్లతోటే ఎన్నికల్లో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా అవినీతి సొమ్ము ఖర్చు పెట్టి మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చారని అన్నారు మిమ్మల్ని నమ్మి ఓట్లేసిన రైతులను నట్టేట ముంచేలా రైతు బంధు రైతు బీమా సబ్సిడీ విత్తనాలను వారికి అందించలేకపోయారని విమర్శించారు అధికారంలో ఉన్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ మంత్రులు కాని ఇప్పుడైనా అభివృద్ధి మీద మరియు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మీద దృష్టి పెట్టండి మహాప్రభు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఎందుకంటే గత ఐదు సంవత్సరాలు దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డగోలుగా మిషన్ కాకతీయ అయితే మిషన్ భగీరథ అయితే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అయితే అన్నిట్లో ఆరు ఆరు నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిది నుంచి పది పర్సెంట్ వరకు అడ్డగోలుగా సంపాదించిన అవినీతి సొమ్ముతో ఎన్నికల్లో మళ్ళీ గెలవాలని ఏమైతే ప్రయత్నం చేసినారో ప్రయత్నం చేసినారు విజయవంతమైనారు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో కూడా చాలా హామీలు ఇచ్చారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎమ్మెల్యే అయిపా ఎంపీ అయిపా జెడ్పీటీసీ అయిపా ఎంపీటీసీ అయిపా సర్పంచ్ అయిపా మున్సిపాలిటీ అయిపా సింగిల్ విండో కూడా అయిపా అన్ని అయిపోయినాయి కదా ఈ అడ్డగోలు డబ్బులతో ఏం చేయాలనో వీరు విహారం చేసారు నీతి మాలిన పనులన్నీ చేసారు రాజకీయాలకే కలంకం వచ్చినట్లు చేసారు మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే బయటి రాష్ట్రాలలో ఇంత నీచ రాజకీయ సంస్కృతి ఉంటుందా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేటటువంటి పరిస్థితులు చేశారు రైతు బంధు లేదు రుణమాఫీ లేదు సబ్సిడీ విత్తనాలు లేవు అయినప్పటికీ కష్టపడి పండించిన పంటను కొనడానికి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టిర్రు మూడు రోజుల నుండి తీసేసారు ఏమీ అని అడిగితే ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు మార్క్ఫెడ్ ఇట్లాంటి అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఇట్లాంటి అని చెప్పి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఆ రకంగా రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు పోనీ కష్టపడి అవుతాము ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాకపోయినా అంటే పోనీ ఉద్యోగం వస్తుందా అనే నమ్మకం విశ్వాసం ఉందా అది లేకపోయా అట్లా విద్యార్థులు కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు రిక్రూట్మెంట్ లేకపోయా మీ పేపర్లోనే మూడు రోజుల క్రితం వేశారు ఏడాది నుంచి ఒక రిక్రూట్మెంట్ లేదు టీఎస్పీఎస్లో ఏం చేయడానికి ఆఫీసు బోసిపోయింది యాక్టివిటీ లేదు జిల్లాకు సంబంధించిన ఇతర మంత్రులను కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ అధినేతలు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఇప్పుడైనా అభివృద్ధి మీద ఎన్నికల హామీల మీద ఇచ్చిన హామీల మీద దృష్టి పెట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం కొరకు ఈ ఇది ఓన్లీ రైతులు ఉద్యోగులు యువకులు విద్యార్థుల గురించి చెప్పిన ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు చెప్తే అది ఒక గంట చెప్పొచ్చు ఆపకారంటే చలో మీకు ప్రభుత్వ పాలసీయే టీఆర్ఎస్ పాలసీయే వాళ్ళ ప్రభుత్వ పాలసీ మరియు పార్టీ పాలసీ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ మీటింగ్ అయ్యింది అన్న పార్టీ మీటింగ్ అంటే సార్ బండ్లు బండి బండి కాటను వేసి పంపిస్తేనే వాళ్ళ మీటింగ్ అవుతుంది ఫుల్ తాగంది వాళ్ళ మీటింగ్ అని నడవదు సందర్భంలో ఆబ్కారీ శాఖ మంత్రిగా మాత్రం విజయం సాధించిన ఆబ్కారీ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కానీ ఆబ్కారీతో పాటు నీకు ఉన్నటువంటి మిగతా శాఖ నువ్వు చూసుకున్నాల్సి ఉండే టూరిజం ఏం టూరిజం ప్రాజెక్ట్ తెచ్చినావు జిల్లాకు రాష్ట్ర మంత్రి నువ్వు రాష్ట్రం ఇచ్చబెట్టు ఒక్కటంటే ఒక్క ఈవెంట్ ఆరు సంవత్సరాల స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగలే వ్యవసాయ శాఖ అంటే సార్ బోల్ సీడు బోల్ సీడు బోల్ ఏందో ఆ బోలు దేశానికి ఎక్కడ తెలియదు ఇదకే తెలిసినప్పుడు ఎప్పుడు ఏమంటే మనది సీడు బోల్ సీడు బోల్ అంటారు నీవే చెప్పి తాతాన్ని తండ్రినప్పుడే సీడు బోలు తెలంగాణ లెక్కలు చూసుకుంటే తెలుస్తుంది కాళ్ళు దూచుకుంటా గంటల సేపు అనర్గలమైనటువంటి మాయా మా చిందర త్రీ డి సినిమా చూపిస్తే అందరు చూసి వచ్చారు అదే త్రీ డి సినిమా మీకు ఇప్పుడు ఏడు మంది చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళకి అర్థమైన కాటికి ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజాజ్యోతి న్యూస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్రజాజ్యోతి ప్రతి అక్షరం ప్రజా గొంతు కై ప్రజాజ్యోతి ప్రతి గొంతు కింహ